गुड मर्निंग एकुश तारीख जून मास हज़ार बस मंगलवार मात्री हाटार राउंड शेष कर आसलम आज के काउंट ऑन कर नहीं को भिडियो कर नहीं रास्तार भावल जो हाटाटा एनजय करी दैट आई डिड प्लिज कंटिन्यू वाकिंग प्लिज कंटिन्यू वाकिंग थैंक यू गुड आफ्टरनून होप यू आर डुईंग फाइन टूडे इज मंडे जून टोटी सेवेन टू थाउजेंड टोटी टू इन दिस भिडियो उ start with what is insulin resistance so the big topic is insulin resistance the heart of our problem about diabetes obesity fat belly etc etc before i discuss insulin resistance we have to understand what insulin is and the relationship between food and insulin amra je khabar khai ja khai carbohydrate protein fat tin bhage jodi boli carbohydrate protein fat to ei tin dhoroner khabar amra khacchi shorirer bhitore jacche তারপরে ওখান থেকে প্রয়োজনে ইনসুলিন আসতেছে এটা একটু আমার রিসার্চ অনুসারে বলতেছি এখানে দেখুন ইনসাইড দ্য প্যানক্রিয়াস আমাদের প্যানক্রিয়াসের ভিতরে দ্য হরমোন ইনসুলিন ইনসুলিন একটা হরমোন ইজ মেড ইন দ্য বিটা সেল সো ইন প্যানক্রিয়াসে বিটা সেল আছে ब्लाड ग्लुकोज ब्लाड सूगर इट गैट from food so ekhane ekhane important hocche protiti khabarer samoy protiti khabare amra jokhoni khai jahai khai shoy khawar sathe sathe pancreas er je beta cell ache sei beta cell insulin hormone release kore keno kore আমাদের শরীর যাতে ব্লাড গ্লুকোজ বা ব্লাড সুগার ব্যবহার করতে পারে সেলের ভিতরে কোষের ভিতরে এবং স্টোর করতে পারে দুটা কাজ করে একটা এনার্জি উৎপাদন করা একটা স্টোর করা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে তাহলে এই যে ব্লাড গ্লুকোজ বা ব্লাড সুগার কোথেকে পাচ্ছে বডি এগুলো পাচ্ছে ফ্রম ফুড আমরা যা খাই সেখান থেকে অর্থাৎ ফুড বলতে আমরা যে কার্বোহাইড্রেট খাই আমরা যে প্রোটিন খাই আমরা যে ফ্যাট খাই আমরা ড্রিঙ্কস আমরা লিকুইড হোক সলিড হোক হোয়াট এভার যাই আমরা খাই না কেন স্ন্যাক্স সব কিছু আমাদের খাবার এই খাবার 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 থেকে শরীর গ্লুকোজ সংগ্রহ করে এখন বেটা সেলে এখানে অন্য জিনিস বলা হচ্ছে আমি ওইটা বলতে চাই না ইনসুলিন সি পেপটাইড আমার এটা বিষয় না এখন দেখি প্যানক্রিয়াসটা কি প্যানক্রিয়াস হলো একটা অর্গান যেটা বাম দিকে অর্থাৎ অ্যাবডোমেনের আমাদের পেটের বাম দিকে বিহাইন্ড দ্য স্টমাক আমাদের যে স্টমাক আছে সেইটার পিছনে থাকে অর্থাৎ আমাদের পিঠের দিকে স্পাইনাল কর্ড যা আছে স্পাইনের কাছাকাছি এখানে দেখুন ছবিতে উপরে লিভার দেখা যাচ্ছে তারপর এটা লিভারকে ঢেকে আছে স্টমাক এই যে স্টমাক মানে স্টমাকটার পিছনে হচ্ছে প্যানক্রিয়াস 
তারপর হচ্ছে স্প্লিন দুই সাইডের এখন খাবার যখন খাই তখন গলা দিয়ে ইসোফ্যাগাস দিয়ে স্টমাকে আসে স্টমাকে স্টমাক থেকে এই ডিউ ডেনাম হয়ে ছোট স্মল ইন্টারস্ট্যান্ডে আসে প্রথম এখন স্মল ইন্টারস্ট্যান্ডে যখন আসে এই ডিউ ডেনামে এই জায়গাটাতেই প্রেনক্রিয়াস থেকে পেঁচের সাথে কানেকশন আছে সো এখানে যেটা বলবো যে ইনসুলিন হরমোন রেগুলেটস So everything comes from pancreas to this point. The pancreas makes digestive enzymes that our body uses to break down and process foods. It is an exocrine function of pancreas. Pancreas is an exocrine function of digestive enzyme. It is a very good thing. It is a very good thing. It is a very good thing. খাবারটা ব্রেক ডাউন করা যায় হজম হয় প্যানক্রিয়াস আর একটা জিনিস করে ইট অলসো মেক্স ইনসুলিন এটা ইনসুলিন উৎপাদন করে দ্য হরমোন দ্যাট রেগুলেট সুগার যে হরমোনটা সুগার বা গ্লুকোজকে রেগুলেট করে অর্থাৎ শরীরে বেশি হইলে কমায় কমায় কম হইলে বাড়াই দেয় এই এই হরমোনটার কাজ ইনসুলিনের কাজ ইন দ্য ব্লাড তাহলে কি প্যানক্রিয়াস অলসো মেক্স ইনসুলিন দ্য হরমোন দ্য রেগুলেটস সুগার ইন দ্য ব্লাড এবং এই ফাংশনকে বলা হয় এন্ডোক্রাইন ফাংশন অফ প্যানক্রিয়াস সো একটা হলো এক্সোক্রাইন এনজাইম ডাইজেস্টিভ এনজাইম আর একটা হলো এন্ডোক্রাইন সেটা হচ্ছে ইনসুলিন প্রডিউস করে ইনসুলিন আসে এবং শরীরে গ্লুকোজ বা সুগার রেগুলেট করে প্যানক্রিয়াস সারাউন্ডেড বাই আদার অর্গানস দরকার নয় এটা ছয় থেকে দশ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হতে পারে এবং হরিজন্টালি এরকমভাবে থাকে এখানে আর একটা ছবি প্যানক্রিয়াসের আরও স্পষ্ট এখানে গল ব্লাডার এটা হলো প্যানক্রিয়াসের মাথা এটা হলো বডি এটা হলো ল্যাজ এটা গল ব্লাডার এটা হলো কমন বাই ডাক্ট এটা আর একটা এটা প্যানক্রিয়াস প্যানক্রিয়াটিস অর্থাৎ প্যানক্রিয়াস এক ধরনের ক্যান্সার হয় অসুস্থতা হয় সেটার ছবি এখন ইনসুলিন তাহলে কি করে ইনসুলিন অ্যাক্টস লাইক এ খি টু লেট ব্লাড সুগার এন্টার সেলস ফর ইউজ অ্যাজ এনার্জি মানে ইনসুলিন হলো একটা চাবির মতো দেখাই চাবিটা এই যে সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল বলতেছে ইনসুলিন অ্যাক্টস লাইক এ খি টু লেট ব্লাড সুগার এন্টার সেলস ফর ইউজ অ্যাজ এনার্জি অর্থাৎ এই তালাটা খুলে হচ্ছে ইনসুলিন ইনসুলিন যদি তালা না খুলে তাহলে এটা এটা হলো সেলের দরজা সেলের ভিতরে ব্লাড সুগার যেতে পারে না এই ব্লাড সুগারটাকে এই তালা খুলে দিলে চাবি দিয়া এটার ভিতরে এটা হলো সেলের দরজা সেলের ভিতরে ব্লাড সুগারটা ঢুকতে পারে কারণ ব্লাড সুগার দরকার এনার্জির জন্য শক্তির জন্য ওকে সো হিয়ার ইনসুলিন অ্যাক্টস লাইক এ খি টু লেট ব্লাড সুগার এন্টার সেলস ফর ইউজ অ্যাজ এনার্জি ইনসুলিন রেগুলেটস ব্লাড সুগার যাকে প্লাজমা গ্লুকোজ বলে বা ব্লাড গ্লুকোজ বলে ইন আওয়ার বডি এখানে প্লাজমা বলার কারণ হচ্ছে আমরা যখন ব্লাড গ্লুকোজ বলি বা ব্লাড সুগার বলি অ্যাকচুয়ালি ব্লাডে দুই ধরনের উপাদান আমরা লক্ষ্য করি একটা হচ্ছে প্লাজমা আর একটা হলো সেরাম এটা হলো প্লাজমা নট সেরাম বাট কমনলি ব্লাড গ্লুকোজ ইট ইস ভেরি কমপ্লিকেটেড প্রসেস এই পুরো প্রসেসটা খুব কমপ্লিকেটেড জটিল এখানে কয়েকটা পয়েন্ট দেওয়া হলো এক নম্বর হচ্ছে দ্য ফুড উই ইট The food we eat is broken down into blood sugar. Blood sugar enters our body bloodstream which signals pancreas to release insulin. When you eat blood sugar, when you eat blood sugar, 
সেটা আরেকটা প্রসেস খাবারটা ভাঙার পর যখন ব্লাড সুগার হয় এই ব্লাড সুগারটা ব্লাড স্ট্রিমে অর্থাৎ রক্ত যে মানে ভেইন আছে ভেইনের ভিতরে এই ব্লাড স্ট্রিমে ঢুকে এবং যখনই এটা ঢুকে তখন এটা প্যানক্রিয়াসকে সিগন্যাল দেয় প্যানক্রিয়াসের ডাক দেয় ভাই প্যানক্রিয়াস তুমি এখন ইনসুলিন রিলিজ করো তাহলে ব্লাড সুগার ট্রিগার্স আই মিন সিগনালস টু প্যানক্রিয়াস টু রিলিজ ইনসুলিন ইনসুলিন হেল্প ব্লাড সুগার এন্টার দ্য বডি সেলস সো ইট ক্যান বি ইউজ এজ এনার্জি এই কথাটা আগেও আমরা বলেছি ইনসুলিন ব্লাড সুগারকে হেল্প করে শরীরের সেলের ভিতরে ওই যে তালা চাবি দেখাইছি ঢুকার জন্য যাতে করে এনার্জি সৃষ্টি হয় পয়দা হয় ইনসুলিন অলসো সিগনালস দ্য লিভার টু স্টোর ব্লাড সুগার ফর ল্যাটার ইউজ ব্লাড সুগার এন্টার সেলস অ্যান্ড লেভেলস অর ইকুয়েলাইজেস দ্য ব্লাড স্ট্রিম অ্যান্ড ইকুয়েলাইজেস ইন দ্য ব্লাড স্ট্রিম ডিক্রিজ সিগনাল ইনসুলিন টু ডিক্রিজ টু ব্লাড স্ট্রিমে এটা সমতা যখন হয় লেভেল হয় তারপর ইনসুলিন অটোমেটিক্যালি উৎপাদন কমায় দেয় প্যানক্রিয়াস প্যানক্রিয়াসের বিটা সেল লোয়ার ইনসুলিন লেভেলস অ্যালার্ট দ্য লিভার টু রিলিজ স্টোর্ড এটা গেল যখন বাড়তি থাকে তখন এটাকে কমায় আবার যখন ইনসুলিনের মাত্রা রক্তে এই যে ব্লাড স্ট্রিমে কম থাকে তখন আবার লিভারকে অ্যালার্ট করে যেখানে ব্লাড সুগার স্টোর করা আছে ওখানে স্টোরেজ আছে যাতে করে সে দ্রুত আবার ওই ইনসুলিন লো হলে তাড়াতাড়ি যেন সে ব্লাড সুগার বা ব্লাড গ্লুকোজ পাঠায় কারণ রক্তে ব্লাড গ্লুকোজ বেশি হতে পারবে না কম হতে পারবে না উদাহরণ হচ্ছে যেমন সেভেন্টি মিলিগ্রাম থেকে হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার এরকম একটা রেঞ্জ বা আরও কম আশি থেকে একশো সো আইডিয়ালি আশি থেকে একশোর মধ্যে ইনসুলিনের ব্লাড সুগারের মাত্রা থাকবে এটা কমলে লিভার থেকে সেটা আসবে এটা যদি বাড়ে তাহলে প্যানক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন এসে এটাকে কমাবে এগুলো সবই ঠিকঠাক মতো কাজ করে যদি এটা ব্যালেন্স থাকে কিন্তু যখনই ব্যালেন্সটা ইম্ব্যালেন্স হয়ে যায় তখনই গন্ডগোল শুরু হয় এবং সে গন্ডগোলগুলোর মধ্যে হচ্ছে এ লট অফ ব্লাড সুগার এন্টার্স ইন টু দ্য ব্লাড স্ট্রিম অর্থাৎ অনেক অনেক ব্লাড গ্লুকোজ ব্লাড স্ট্রিমে অর্থাৎ ব্রেনে চলে আসে প্যানক্রিয়াস পাম্পস আউট মোর ইনসুলিন টু গ্যাট ব্লাড সুগার ইন টু সেলস প্যানক্রিয়াস প্যানক্রিয়াস আরও বেশি বেশি ইনসুলিন পাম্প করতে থাকে পাঠাইতে থাকে যাতে ব্লাড সুগার সেলের ভিতরে ঢুকতে পারে ওভার টাইম এইভাবে করতে উপর্যুপরি সেল স্টপ রেসপন্ডিং টু অল দ্যাট ইনসুলিন এরকম যখন হইতে থাকে সেল ইনসুলিনকে রেসপন্স করা বন্ধ করে দেয় এখানে একটা উদাহরণ দিতে চাই যে যখন সেলে প্যানক্রিয়াস পাম্প করা ইনসুলিন আসতে থাকে একটা গ্লাসের মধ্যে আপনি পানি ঢালেন ঢালতে থাকেন গ্লাসটা ভরে যাবে এরপরও পানি ঢালেন পানিটা কি হবে উপচে যাবে ঠিক এরকমই সেল উপচে গেছে আর ইনসুলিন দিতে পারতেছে না কারণ গ্লাসের মধ্যে জায়গা নাই তখনই সেল করে কি বন্ধ করে দেয় অর্থাৎ সেল তার দরজার সেই তালাটা লাগিয়ে ফেলে আর এই তালা লাগালে ইনসুলিন আর তখন গিয়ে সেল খুঁতে পারে না শরীরে তো ব্লাড স্ট্রিমে তো অনেক গ্লুকোজ বাড়তেছে তো এটা কমানোর জন্য আমাকে ইনসুলিন পাঠাইতে হবে তো প্যানক্রিয়াস সমানে ইনসুলিন পাঠাইতে থাকে এদিকে সেল কিন্তু দরজা বন্ধ করে দিছে প্যানক্রিয়াস মেসেজ পাচ্ছে যে ওখানে ব্লাড গ্লুকোজ বেড়ে গেছে সুতরাং ইনসুলিন পাঠাও সেল আর পারে না 
ক্লাস ভর্তি হয়ে গেছে অর্থাৎ প্যাঙ্কিয়াস চাচ্ছে রেসপন্ড করতে কিন্তু সেল যেহেতু তালা মেরে ফেলছে সেল আর কথা বলে না সেজন্য এগুলো সবই আমাদের রক ব্লাড স্ট্রিমে ব্লাড সুগার আস্তে 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 বাড়তেই থাকে একটা সময় আসে প্যাঙ্কিয়াস আর পারে না আর ইনসুলিন উৎপাদন করতে পারে না যতক্ষণ প্যাঙ্কিয়াস উৎপাদন করতে পারতেছিল ততক্ষণ ব্লাড স্ট্রিমের মধ্যে ইনসুলিন ব্লাড সুগারটাকে কমাইতে পারতেছিল কিন্তু যখন সেলের দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং অনেক বেশি ইনসুলিন প্যাঙ্কিয়াসকে পাঠাইতে হলো প্যাঙ্কিয়াস টায়ার্ড হয়ে যায় এবং সে তার ইনসুলিন উৎপাদন বন্ধ করে দেয় কিন্তু তাই বলে কি ব্লাড সুগার রক্তের স্ট্রিমের মধ্যে উৎপাদন থেমে যায় না থামে না ব্লাড সুগার কিপস রাইজিং ইনসুলিন বন্ধ হলো প্যাঙ্কিয়াস কাজ বন্ধ করে দিল ইনসুলিন গেল না কিন্তু ব্লাড সুগার কিপস রাইজিং সো প্লিজ নোট ইট ব্লাড সুগার কিন্তু ব্লাড স্ট্রিমে বাড়তেই আছে কেন বাড়তেছে জানে কারণ আমরা খাচ্ছি কোথেকে আসছে গ্লুকোজ খাবার থেকে আমরা যা খাই আমরা তাই মানে কি যা খাওয়া হচ্ছে যে সুগার ফুড আমরা মুখ দিয়ে দিচ্ছি পেটের মধ্যে যাচ্ছে আর ওইটাই ব্লাড সুগার হচ্ছে সুতরাং ব্লাড সুগার বাড়তেই থাকলো আর যখন এটা বাড়তে থাকলো সেটাই ভয়ঙ্কর আনতে সুযোগ ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি করে লর্ডস অফ ব্লাড সুগার ইন দি ব্লাড স্ট্রিম ইজ ভেরি ড্যামেজিং টু দ্য বডি অ্যান্ড নিডস টু বি মুভ ইন টু সেলস অ্যাজ সুন এজ পসিবল ব্লাড স্ট্রিমে যদি ব্লাড সুগার বেশি হয় তাহলে এটা শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং এটা যত শীঘ্র সম্ভব ব্লাড স্ট্রিম থেকে ব্লাড সুগার সেলের ভিতরে যাইতে হবে কারণ সেখানে লর্ডস অফ ইনসুলিন টেলিং দ্য লিভার অ্যান্ড মাসলস টু স্টোর ব্লাড সুগার যেহেতু ওখানে অনেক ইনসুলিন সেটা বলতেছে লিভারকে এবং মাসলকে তো তোমরা স্টোর করো মাসল সেল তো অলরেডি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে তালা When they are full, the liver sends the excess blood sugar to fat cells to be stored as body fat. Again, our body is not going to be able to do the same thing, but the liver is not going to be able to do the same thing. So, what do you do with insulin? Excess blood sugar is the liver. Our body is not going to be able to do the same thing. সেই ফ্যাট সেলে স্টোর করার জন্য পাঠাচ্ছে অ্যাজ এ বডি ফ্যাট এবং আমাদের বডি ফ্যাট হিসাবে আ ওয়েট এগেইন এইবার ওজন বাড়তে থাকলো অ্যান্ড হোয়াট ইজ মোর সিরিয়াস দ্য স্টেজ ইজ সেট ফর প্রি ডায়াবেটিস ফর ডায়াবেটিস অর্থাৎ এইভাবে যখন অতিরিক্ত ব্লাড সুগার ফ্যাট সেলে পাঠানো হয় শরীরের ওজন বাড়তেই থাকে এটা আমরা চাই না কিন্তু বাড়তেছে এবং সিরিয়াস অবস্থা হচ্ছে যখন এইটা প্রি ডায়াবেটিক বা ডায়াবেটিকে রূপান্তর হয় এখন ইনসুলিন যখন ইনসুলিন রেসিস্টেন্স হয় সেটা হইতে দশ পনেরো বছর লাগে আবার ইনসুলিন রেসিস্টেন্স তখন প্রি ডায়াবেটিস আসে সেটাও পাঁচ দশ বছর লাগে প্রি ডায়াবেটিস থেকে ডায়াবেটিকে আসতেও আরও পনেরো বছর লাগে তাহলে সেটা গত ভিডিওতে আমি বলার চেষ্টা করেছি যে কত সময় লাগে মানে পুরা ডায়াবেটিস হতে কারণ ডায়াবেটিস হওয়ার আগে বডির আরও অনেকগুলো স্টেজ আছে আমি ইয়ান সির উদাহরণ দিয়ে ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটা স্টেজ বলেছিলাম আবার দয়া করে সেটা দেখুন ইনসুলিন হ্যাজ মেনি রোলস ইনসুলিনের অনেক কাজ ইট প্রাইমারি ইটস প্রাইমারি রোল ইস টু কিপ আওয়ার ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলস ইন এ ভেরি টাইট রেঞ্জ অর্থাৎ আমাদের ইনসুলিনের প্রথম কাজ হচ্ছে ব্লাড গ্লুকোজের লেভেলটা খুব টাইট রেঞ্জের মধ্যে রাখা আগে বলছি যে আশি থেকে একশো মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার সেরকম এবং এই যে ইনসুলিন এই যে শরীর নিজের থেকে ব্লাড গ্লুকোজের লেভেল একটা টাইট রেঞ্জের মধ্যে রাখে অর্থাৎ আশি থেকে একশো এইটাকে বলা হয় হোমিও স্ট্যাটিস আমরা হোমিওপ্যাথি জানছি এটার নাম হল হোমিও স্ট্যাটিস অর্থাৎ শরীরের মেকানিজম হচ্ছে নিজের থেকেই নিজেকে কন্ট্রোল করা 
কখন কন্ট্রোল হয় যখন আমরা সীমিত খাই কম খাই এবং সব কিছু পরিমিত থাকে প্রপোর্শন ঠিক থাকে প্রোটিন থাকে ফ্যাট থাকে এবং কার্বোহাইড্রেট অনেক কম খাই যখন তখনই এটা হোমিওস্টেটিস হয় বোথ টু হাই অ্যান্ড টু লো ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলস আর ডেঞ্জারাস অ্যান্ড ড্যামেজিং টু দ্য বডি হোয়েন গ্লুকোজ লেভেলস রাইজ মোর ইনসুলিন ইজ সিক্রেটেড হোয়েন গ্লুকোজ লেভেলস ফল লেস ইনসুলিন ইজ সিক্রেটেড higher levels of insulin have been associated with numerous chronic health conditions it makes sense that keeping insulin in a lower physiologic range may be better for long term health asha kori apnader ei video ti bhalo lege thakbe apnader kache jodi video ti bhalo lege thake tahole thumbs up button e chap din onnoder sathe ta share korun comment din যদি এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে দয়া করে সাবস্ক্রাইব করুন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন দেখা হবে পরের ভিডিওতে ধন্যবাদ